唐三是帝国最大的隐患，眼下你我必须联手，将他彻底铲除。他说的没错，我不能让帝国统一大业功亏一篑。我答应与你联手，至于我们的恩怨，就等杀了唐三后再做两断。凡人的剑是无法伤害神的。凭你们也敢卷入神之战场，不自量力！溃散，心脏破碎，就算是谁，也必死无疑吧。现在的唐三，你入伍时若不投降，我必将血洗天道。
天斗帝国必定不会投降。所以这种时候，你难道不该以大局为重，与我再次联手对敌吗？联手？你这种极度自私的人，只不过是想趁机利用我，掌控我罢了。如果我自私，我便不会在六大贡部面前许诺，待战胜天斗之后，便会将王权交还给你。你的许诺，我根本不信，因为这是你为了达到目的的手段，一贯如此。我是你的母亲，血浓于水。你别忘了，也从来就不是一个母亲。死而复生。并非绝无可能。什么？聂叔叔，您是说，如果那个传说是真的，或许我们还有一线希望。相传在很久以前，有两位顶尖的辅助系封号斗罗，行医济世，救助万民，终于突破人类的境界，晋升成神。而在成神后，原本武魂并不相容的他们，因为心意相通，竟练就了一招可以生死人肉白骨的。武魂融合技，我竟未曾听说世间存在辅助系的神器。辅助系魂师的修炼极其困难，修炼到封号斗罗境界的已是寥寥无几。且为了保全自身，往往与攻击系魂师结合，鲜少选择同是辅助系的。难道我和蓉蓉晋升为封号斗罗时？都曾接受来自神奇的传承旨意，而那时出现的食神与九彩神女，极有可能就是叔叔提及的两位辅助系的神奇。那小奥和荣荣，是不是也有可能修炼出复活类的武魂融合技？武魂融合技原本需要武魂上的互补和完美的搭配，但食神和九彩神女能够跨越武魂的障碍，实现融合